Եվրոպական տեզերական գործակալության եւ Գերմանիայի օդատ տեզերական կենտրոնի մասնագետներ բարձրացել են հրաբխային ակտիվ էթնալերը փորձարկելու ռոբոտաշինության վերջին տեխնոլոգիաները։ Եվրոպական տեզերակայան իրականացնում է անալոգ մեկի փորձարկումների վերջին փուլը, պարզելու տեզերակայանից բոլորակների մակերևույթները հետազոտող ռոբոտների հեռակառավարման հնարավորությունները։ Մարդու եւ ռոբոտների փոխազդեցության լաբորատորիայից Թոմաս Քրյուգերի թիմը ստեղծել է ռոբոտ, որը օժտված է հպման հետադարձ կապի գործառույթով։ Դա նշանակում է, որ կառավարողը կարող է զգալ այն ամենը, ինչին հպվում է ռովերը։ Երբ ռոբոտը դիպչում է որևէ խոչընդոտի հպման արձագանքը ապահովող սարքի միջոցով դուք զգում եք հպումը։ Դա թույլ է տալիս իրականացնել ավելի մանրազննին աշխատանքներ։ Haptic controllers to move our robots, especially move robotics robotic arms. So imagine you have a normal joystick and you control an arm, it follows the movement, but with haptic feedback you indeed would feel what a robot feels. Տեզերական տեխնիկան փորձարկում են 2600 մետր բարձրության վրա էթնալերոն լանջերին, որտեղ միջավայրային խիստ պայմանները նման են լուսնի մակերևույթին։ Ռոբոտը կառավարվում է 23 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քաթանյա քաղաքից։ Մենք փորձարկում ենք մեր մեքենաները լուսնային պայմաններին մոտ միջավայրում, որպես իբացա այդենք եւ շտկենք տեխնիկական թերությունները։ Տեխնոլոգիան ամբողջովին յուրացնելուց հետո այն հնարավոր կլինի կատարելագործել հաջորդ լուսնային առակելության համար։ To the scientists and to the astronaut beforehand. So here we really try to get as close as possible to real scenarios. Սա եվրոպական տեզերական գործակալության կողմից տեզերական ռոբոտի հեռակառավարման առաջին փորձը չէ։ 2019 թվականին իտալացի տեզերագնաց Լուկա Փարմիթանոն միջազգային տեզերակայանի ուղեցրից կառավարել է լուսնագնացի աշխատանքը մոդելավորված լուսնային մակերևույթի վրա։ Այս անգամ գերմանացի տեզերագնաց Թոմաս Ռեյթերը ռոբոտի կառավարումը իրականացրել է Քաթանիայի հյուրանոցի սենյակից, որը նմանակում էր լուսնային ուղեցրային միջազգային կայանը։ Եզերական թրիչքների կառավարման եվրոպական կենտրոնը Գերմանիայում ստանձնել է ցամաքային հստողության դերը համակարգելով տեզերագնացների եւ գիտնականների միջև փող գործակցությունը։ Traditionally, robots are operated from the earth. Տեզերական ռոբոտները որպես կանոն կառավարվում են երկրից։ Հարլուսնային կայանը կապահովի դրանց ուղղակի կառավարումը ժամանակային չնչին հապաղումով։ Դա նոր հնարավորություններ է բացում այնպիսի առաջտադրանքների համար, որոնք հնարավոր չէ կամ շատ դժվար է կատարել երկրից։ Նասան ծրագրում է Gateway կոչվող կայանը դուրս բերել լուսնային ուղեցիր, որտեղից տեզերագնացները կարող են լուսնի վրա վայրեջ կատարել Արտեմիս ծրագրի շրջանակներում։ Եվրոպական տեզերական գործակալությունը համաձայնվել է տրամադրել մի քանի մոդուլներ Նասայի լուսնային առակելության համար եւ հնարավորություն ստացել եվրոպացի տեզերագնացներ ուղարկել լուսնային ուղեցիր։ Նասան մտադիր է օգտագործել լուսնային կայանը որպես մի չանկյալ հանգույց դեպի լուսին, իսկ հեռանկարում նաև մարս առակելությունների համար։ Թիմը կարծում է, որ հետագայում լուսնի ուսումնասիրման որոշ առաջադրանքներ կկատարեն ոչ թե տեզերագնացները, այլ ռոբոտները։ It's certainly less dangerous to send a rover to the surface than to send an astronaut. Եզերագնացի փոխարեն ռոբոտ ուղարկելը անշուշտ պակաս վտանգավորը եւ ավելի է ժան։ Դա նաեւ թույլ կտար խնայել տեզերագնացների ժամանակը, որը շատ արժեքավոր է։ Ռոբոտներին կարելի է հեռակառավարել երկրից, իսկ տեզերագնացներին ներգրավել ավելի բարդ կամ այնպիսի առաջադրանքներում, երբ իսկապես անդրաժեշտ է ռոբոտի անմիջական կառավարում։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն